Hello everyone. Welcome to Gunit Kaur tutorial. In this video, we will be discussing about DNA repair mechanism. In DNA repair mechanism, we will study the two types of mechanism. First one is direct reversal, another one is excision repair. Under the heading direct reversal, we will study the two mechanisms by which DNA can be repaired. First is by photoreactivation, another one is O6 methyl guanine, methyl transferase. Then under excision repair, we will study the ex nucleotide excision repair, mismatch repairing, translation DNA synthesis, recombination repair, and double repairing by recombination. So in this video, we will discuss further about the direct reversal. Now let's start. So what is repair? Repair ka matlab kya hota hai ki koi chiz kharaab hui hai, usko thik karna. So how DNA kaise kharaab hota hai and iske repairing ke zarurat kyun patti hai? In addition, various chemical changes occur in DNA either spontaneously or as a result of exposure to chemicals or radiation. Now, DNA damage is DNA is damaged. Hota hai, maybe we expose chemicals to expose the DNA ke structures hota hai, na modifications. So, the base pairs are very valuable. This is the DNA is damaged. Or the radiation is structure is damaged. So, such damage to DNA can block replication or transcription. If DNA is damaged, the replication and transcription is dependent on DNA. This process is mainly dependent on DNA. So, this will be blocked and can result in a high frequency of mutation. So, it can lead to the mutation. Consequences that are unacceptable from the standpoint of cell reproduction. DNA damage will be damaged. जिस की वजह से जो सेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज़ जो डीएनए है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बिकॉज़ ऑफ द डैमेज सो इट हैज टू बी रिपेयर्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम सेल्स हैव देयरफॉर हैड टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू रिपेयर डैमेज डीएनए सो कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ द केमिकल रिएक्शन Another one is removal of damaged bases followed by their replacement with a newly synthesized DNA that is the excision repair. Then first one is direct reversal, direct reversal under the heading we will study that is the damage due to UV light repaired by photoreactivation. Jo DNA UV light ki wajay se damage hota hai that is repaired by photoreactivation reaction. We can see through this diagram. Jab DNA exposed ka UV light pe to bhaan sab kya hota hai? यहाँ पे थाइमिन पायरमिन डायमर्स बन जाते हैं, डेट इस डी डैमेज इंड्यूस्ड इस बाय यूवी लाइट इस फॉर्मेशन ऑफ पायरमिन डायमर्स इन विच एडजेसन पायरमिडिंस ऑन द सेम स्ट्रांड, जो पायरमिडिंस सेम स्ट्रांड में प्रेजेंट हैं, उसके बीच में डायमर फॉर्म हो जाते हैं, आर जॉइंड बाय डी फॉर्मेशन Resulting from saturation of the double bond between the 5 and 6 carbon. Cycle between ring kaise banti hai? That is due to the formation of the double bond between the 5 and 6 carbon. We can see here, here are double bonds. Hai, and here, that is here we can see cycle between ring bhi dekh sakte hai. Pyramidine basis ke beech mein. So, UV light ko expose kara humne isko. So, here pe kya hua? Jo humara DNA wo damage ho gaya. पार्मिन डायमर्स बन गए, तो अब हमने इस साइक्लोपेटेन रिंग जो हमारे पास बनी है, इसको रिमूव करना है। ये कैसे होगा? विजिबल लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइट जो साइक्लोपेटेन रिंग बनी है, उसको तोड़ देती है। तो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइट इस बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड restore ho jayega and photolyse will be released. We can see here the formation of such dimers distorts the structure of the DNA chain. So because jo side, jahan pa jis side par dimer form hota hai, cyclobutane ring form hoti hai, usse aage transcription or replication nahi ho paata. So the dimerization reaction can be directly reversed by the photoreactivation because the energy derived from the visible light is utilized to break the cyclobutane ring structure. The original pyrimidine bases remain in DNA now restored to the normal state. We have done with this diagram. 
Second one is damage due to alkylating agents prepared by O6 methyl guanine methyl transferase. Alkylating agents are the reactive compounds that can transfer methyl or ethyl groups to a DNA base, thereby chemically modifying the base. We can see here, यहाँ पे जो सिक्स पोजिशन पे ओ है इसके साथ आके मिथाइल जुड़ा है एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ओ सिक्स मिथाइल गुआन इन न्यूक्लोटाइन तो इसकी मिथाइलेशन को रिमूव करने के लिए लेकिन से दैट इट कॉजेज मिथाइलेशन ऑफ द ओ सिक्स पोजिशन ऑफ द गुआन इन हम देख चुके हैं एंड इट्स प्रोडक्ट इज ओ सिक्स मिथाइल गुआन इन दैट फॉर्म्स द कॉम्प्लीमेंट्री बेस फेयर विदिन इंस्टेड ऑफ साइडोसिन अब ये जो प्रोडक्ट बना है इट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग किसके साथ करता है विथ थाइमिन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन सो दिस लेजेंड कैन बी रिपेयर बाय एन एंजाइम कॉल्ड ओ सिक्स मिथाइल गोवान मिथाइल ट्रांसफ्रेस मिथाइल ट्रांसफ्रेस से पता लगता है कि मिथाइल ग्रुप को ये ट्रांसफर करता है किसी और को दैट ट्रांसफर द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम ओ सिक्स पोजिशन दैट इज ओ सिक्स मिथाइल गोवान टू अटीन रेजिड्यू इन इट्स एक्टिव साइट ये 16 रेजिड्यू के एक्टिव साइड पे जो मिथाइल है उसको ट्रांसफर कर देता है यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है सिक्स पोजीशन ओ सिक्स पोजीशन पे मिथाइल ट्रांसफ्रेज ये जो एंजाइम है इसने क्या करा इस मिथाइल ग्रुप को 16 रेजिड्यूज को ट्रांसफर कर दिया उसकी एक्टिव स्टेट पे जो सिक्सटीन रेजिड्यू था वो पहले तो एक्टिव था जब मिथाइल एड नहीं था बट जब मिथाइल एड हो गया इट बिकम्स इन एक्टिव एंड यहाँ पे हमारा जो ग्वानिन है ओरिजिनल वो रिस्टोर हो गया सो दिस लीजन इज रिपेयर बाय दिस एंजाइम देन द पोटेंशियली म्यूटाजनिक केमिकल मॉडिफिकेशन इज दस रिमूव एंड द ओरिजिनल ग्वान इन इज रिस्टोर सो वी हैव डन विद दिस डायग्राम होप यू लाइक द वीडियो इन अनादर वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव इन सब्सक्राइब टू गेट क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन and like share comment